వైజాగ్ టెక్ అబుక్ స్వాగతం నేను మీ నాగభూషణం గంటల ఎప్పుడప్పటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్న నోటిఫికేషన్ అండి జూనియర్ లైన్మెన్ నోటిఫికేషన్ గురించి ఛానల్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇది సదరన్ పవర్ తెలంగాణ స్టేట్ సంబంధించి సదరన్ పవర్ లో రిలీజ్ అయిన నోటిఫికేషన్ అండి దీన్ని టీఎస్ ఎస్పీ డిసిఎల్ అంటారండి అయితే ఈ నోటిఫికేషన్ చూడాలనుకున్న వారు ఇక్కడ చూడండి కెరీర్స్ అని కనిపిస్తుంది కదండి దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుందండి ఇందులో చూడండి డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ జూనియర్ లైన్మెన్ డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఫర్ ద పోస్ట్ పోస్ట్ ఆఫ్ జూనియర్ పర్సనల్ ఆఫీసర్ డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ ఆఫ్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ మీరు చూడాలనుకుంటే ఈ పీడిఎఫ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక పీడిఎఫ్ ఓపెన్ అవుతుందండి దీని ద్వారా ఈ నోటిఫికేషన్ ఏంటో చూడవచ్చు అండి సో నేను ఈ వీడియోలో ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏ ఉండాలి ఏజ్ ఎంత ఉండాలి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ ఎంత అలాగే లోకల్ అంటే ఏంటి నాన్ లోకల్ అంటే ఏంటి అదర్ స్టేట్ వాళ్ళు అప్లై చేయవచ్చా చేయకూడదా అని ప్రతి డీటెయిల్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తానండి ఇది చాలా ఎక్కువ నోటిఫికేషన్ అండి పీడిఎఫ్ చాలా పెద్ద ఇచ్చారు మొత్తం నలభై పేజీల వరకు ఉంది అయితే ముందు మీరు అప్లై చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా కంగారు పడకండి పూర్తిగా చదివిన తర్వాత అప్లై చేయండి పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత అప్లై చేయండి ఎలా అప్లై చేయాలని అవు టు అప్లై వీడియో చూసిన తర్వాత చేయండి మనకి టైం ఉందండి చాలా టైం ఉంది స్టార్టింగ్ లోని ఎండింగ్ లోని సైట్ బిజీగా ఉంటుంది సో కొద్దిగా వన్ డే టూ డేస్ ఆగితే మీరు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండి సో వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు సో ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ ఉంటే చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అండి అలాగే ఛానల్ నుంచి వచ్చిన ప్రతి వీడియో మీరు నోటిఫికేషన్ పొందాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకన్ మీద ఒకసారి ప్రెస్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి సో ఇదండి నోటిఫికేషన్ నేను ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని మీకు ఇలా అండర్లైన్ చేసి ఉంటుంది ఎల్లో కలర్ లో నేను ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని చెప్తాను ఈ నోటిఫికేషన్ చూసే ముందు ఒకసారి ఈ తెలంగాణ స్టేట్ జూనియర్ లైన్ మెన్ కోసం మనం ఒక బుక్ తయారు చేయడం జరిగిందండి మనకి ఈ బుక్ తయారీలో వైజాగ్ చిల్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అలాగే మేమంతా మా టీమ్ అంతా వీటీఎస్ టీమ్ అంతా ఎలక్ట్రికల్ పర్సన్స్ అండి సో ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి అండి ఈ బేసిస్ మీద మేము ఒక బుక్ తయారు చేసాం ఈ బుక్ లో మనకి థీరీ ఉంటుంది మోడల్ పేపర్స్ పెట్టాం అలాగే ప్రీవియస్ పేపర్ పెట్టాం అయితే ఇందులో ఓన్లీ ఎలక్ట్రికల్ ఒకటే పెట్టాం ఈ బుక్ మనకి అమెజాన్ లో దొరుకుతుంది ఇది ఎనీ ఐటీఐ ఎవరైనా ఐటీఐ చదివే ఎవరైనా ఈ బుక్ పర్చేస్ చేయవచ్చు అండి మీరు అమెజాన్ లో నేను కింద లింక్ ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్ లో దాని మీద క్లిక్ చేయవచ్చు అలాగే మీరు పాత వీడియోస్ మీ పాత వీడియోస్ అన్ని చూడాలనుకుంటే మేము చెప్పిన ఎలక్ట్రికల్ సబ్జెక్ట్ అంతా కింద నేను లింక్స్ ఇస్తానండి మీరు ఏ టాపిక్ చూడాలనుకున్నా ఆ టాపిక్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు నేర్చుకోవచ్చు అండి అలాగే ఈ బుక్ కొన్న వాళ్ళకి మీ సపరేట్ ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి దాని ద్వారా మేము క్లాసెస్ చెప్తున్నాం అండి సో నోటిఫికేషన్ లోకి వెళ్ళిపోదామండి సో నేను బుల్లెట్ పాయింట్స్ మాత్రమే చెప్తానండి మీకు ఇంపార్టెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే చెప్తాను మిగతా అంతా మీకు అర్థం అవుతుంది నోటిఫికేషన్ చదివితే అయితే ఈ నోటిఫికేషన్ నెంబర్ వచ్చి జీరో వన్ బై టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ డేట్ వచ్చి ఇరవై ఎనిమిది తొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది అండి ఈ డేట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి గుర్తుంచుకోండి ఇరవై ఎనిమిది తొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇది టీఎస్ ఎస్పీ డిసిఎల్ అండి ఒకప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కలిసి ఉండేది ఇప్పుడు సపరేట్ అయింది దీని అండర్ లో ఈ డిస్టిక్ లో వస్తాయండి డిస్టిక్ లో సపరేట్ గా మాట్లాడుకుందాం ఇది ఆన్లైన్ లో మాత్రం అప్లై చేయాలండి ఆఫ్లైన్ లో అప్లై చేయడం కావద్దు దీనికి ముందు పేమెంట్ చేయాలి కాబట్టి మనకి పేమెంట్ ఇరవై ఒకటి పది రెండు వేల పంతొమ్మిది స్టార్ట్ అవుతుంది అలాగే స్టార్టింగ్ డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ సబ్మిషన్ వచ్చి ఇరవై రెండు పది రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి ఎండింగ్ డేట్ వచ్చి లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ వచ్చి పది పదకొండు రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే వచ్చి నెల అలాగే లాస్ట్ డేట్ ఫర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ వచ్చి పది పదకొండు రెండు వేల పంతొమ్మిది గుర్తుంచుకోండి ఇవి మీరు ఎండింగ్ లో చేయకండి స్టార్టింగ్ లో చేయకండి మధ్యలో చేయండి ఈజీగా అవుతుంది నెక్స్ట్ దీని కాంపిటీషన్ ఎలా ఉండబోతుంది అడుగుతారు అడుగుతున్నారు అండి అందరూ కామెంట్స్ లో కాంపిటీషన్ మాత్రం హెవీగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఛానల్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారండి ఈ నోటిఫికేషన్ అందరూ ఈ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అని అందరికీ తెలుసు సో ఎగ్జామ్ అంతా మనకు బాగా టైం ఇచ్చారండి ఆల్ టికెట్ వచ్చి ఐదు పన్నెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇచ్చారు ఇక డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ చూసుకుంటే పదిహేను పన్నెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇచ్చారు సో ఎగ్జామ్ మనకి ఇంకా టూ మంత్స్ టైం ఉందండి ఈ టూ మంత్స్ మనకు షెడ్యూల్ కరెక్ట్ గా వేసుకుని షెడ్యూల్ ప్రకారంగా చదివితే ఈజీగా సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు అండి పోస్టులు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి చదవచ్చు అయితే ఇందులో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం అండి సో దీనికి జూనియర్ లైన్ మ్యాన్ గురించి చెప్తున్నానండి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో దీనికి రెండ
ఇక ఇది నేమ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ చూసుకుంటే జూనియర్ లైన్ మెన్ పోస్ట్ అండి జేఎల్ఎం పోస్ట్ అంటారు ఇది దీని టెన్త్ క్లాస్ తో పాటు మనకి ఐటీఏ చదువు ఉండాలండి ఐటీఏ లో ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్ గానీ ఎలక్ట్రీషియన్ గానీ వైర్ మెన్ గానీ చేసున్న పర్లేదు లేదంటే టూ ఇయర్స్ వొకేషనల్ కోర్స్ ఉంటదండి ఎలక్ట్రికల్ లో టూ ఇయర్స్ వొకేషనల్ ట్రేడ్ చేసినా దీని సరిపోతుందండి అయితే రీగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ లో మీరు చేసి ఉండాలండి దీనికి ఏజ్ వచ్చి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి చెప్పానండి ఏజ్ ఎలా ఉండాలంటే ఒకటి ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి మీరు డేట్ చూసుకోవాలండి మీ ఏజ్ ఆ ఏజ్ కి పద్దెనిమిది కన్నా తక్కువ ఉన్నా తీసుకోరు ఎక్కువ ఉన్నా తీసుకోరు ఎక్కువ ఉన్నా తీసుకుంటున్నారు అంటే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కలిగి ఉండాలి అంటే మీకు ఎస్సీ గానీ ఎస్టీ గానీ బీసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ముప్పై సంవత్సరాలు కావడం ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు ఉందనుకోండి యాజ్ అన్ వన్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ అండ్ ఒకటి ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి మీకు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు వస్తే అనుకుందాం అండి మీకు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఉంటే ఎలిజిబుల్ అండి ఒకవేళ లేకపోతే మాత్రం నాట్ ఎలిజిబుల్ ఇక నో పర్సన్ సెల్ బి ఎలిజిబుల్ ఇఫ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ మీకు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే మాత్రం తీసుకోరండి అలాగే నో పర్సన్ అంటే యాభై సంవత్సరాలు ఎక్కువ ఉన్నా తీసుకోరండి దీనికి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు చూసుకుంటే అంటే మనకి రెండు విధాలుగా విభజిస్తారండి ఫీజు వచ్చేటప్పటికి స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ వచ్చి హండ్రెడ్ రూపీస్ అలాగే వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అనేది ఎగ్జామినేషన్ ఫీ అండి రెండు కలిపితే టూ ట్వంటీ రూపీస్ అండి అయితే ఇక్కడ చూడండి ఎవరైతే ద అప్లికెంట్స్ బిలాంగింగ్ టు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ కమ్యూనికేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో కమ్యూనిటీస్ లో వాళ్ళకి వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ అనేది ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తున్నారండి ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ మాత్రం మనకి ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తున్నారు ఇక మూడవ పేమెంట్ మనం ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అప్పుడు తెలుసుకుందాం అండి ఎలా పేమెంట్ చేయాలి ఎలా అప్లై చేయాలి మనం హౌ టు అప్లై వీడియోలో తెలుసుకుందాం మీరు సదరన్ పవర్ వెబ్సైట్ ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళిపోతే అక్కడ మేక్ పేమెంట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది దాని ద్వారా మనం పేమెంట్ చేయొచ్చు ఇక ఇది రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ ఫర్ ద రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చి హైదరాబాద్ లో అండి జిహెచ్ఎంసి ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఆ ఏరియాలో మాత్రమే హౌ టు అప్లై హౌ టు అప్లై అనేది మనం హౌ టు వీడియోలో ఆన్లైన్ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం దీనికి ముందు పేమెంట్ ఫీ చేయాలి నెక్స్ట్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ చేయాలి సో పేమెంట్ అయిన తర్వాత మనకు జనరల్ నెంబర్ రావచ్చు అప్లికేషన్ నెంబర్ పేమెంట్ రిసీట్ నెంబర్ రావచ్చు అది అప్లై ఆ నెంబర్ ఇచ్చి మనం సబ్మిషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ చేయొచ్చు అనమాట సో అదంతా హౌ టు అప్లై వీడియోలో చూద్దాం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ ఇచ్చారండి నోట్స్ అన్ని చూడండి అయితే మనం మెయిన్ గా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే లోకల్ నాన్ లోకల్ గురించి అవి కూడా తెలుసుకుందాం ఇందులో ఇక మీకు ఏమైనా డౌట్స్ క్వారీస్ ఉంటే మనకి హెల్ప్ డెస్క్ నెంబర్ ఇచ్చారండి జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ వన్ టూ జీరో త్రీ జీరో త్రీ ఈ నెంబర్ కి మీరు ఉదయం పదిన్నారు నుంచి సాయంకాలం ఐదు లోపు ఫోన్ చేయొచ్చండి మధ్యలో లంచ్ టైమ్ లో ఫోన్ ఎత్తకపోవచ్చు అయితే జనరల్ ప్రొసీజర్స్ ఏంటంటే ఫోటో సిగ్నేచర్ ఒక ఫార్మేట్ ఇచ్చారండి ఫోటో సిగ్నేచర్ కలిపి ఒక దాని మీద స్కాన్ చేయాలి అది అలాగే నేను చూపిస్తాను ఫోటో స్పేస్ ఏమో ఐట్ ఏమో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ విత్ ఏమో మీకు ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చారు అలాగే సిగ్నేచర్ స్పేస్ వచ్చి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ లో మీరు ఎలా చేయాలని ఒక వీడియో ఉంది ఆ వీడియో లింక్ ఇస్తాను మీరు చేయొచ్చు అండి సో ఇదండి ఫిఫ్టీ కేబీ దాటకూడదు ఈ విధంగా ఉంటుందండి ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ ఈ విధంగా రావాలి అదే అప్లోడ్ చేయాలి మీరు గుర్తుంచుకోండి ఫోటో సిగ్నేచర్ కలిపి ఒకే స్కాన్ చేయాలండి ఫోటో వేరుగా సిగ్నేచర్ వేరుగా అప్లోడ్ చేయడం కాదండి ఒకసారి అప్లోడ్ చేసి మీరు సబ్మిట్ కొట్టిన తర్వాత మనం మోడిఫికేషన్ చేయలేమండి అందుకే మీరు కంగారు పడకుండా నోటిఫికేషన్ పూర్తిగా చదివిన తర్వాత లేదా ఏదైనా వీడియో నా ఛానల్ కాదు మీరు ఏ వీడియో చూసి తెలుసుకున్న తర్వాత అప్లై చేయండి నెక్స్ట్ ఇంకా చూద్దామండి ముందుకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏవి ఇచ్చారు ఎగ్జామినేషన్ గురించి ఇవన్నీ అవసరం లేదు ఇక ద ఫాలోయింగ్ సర్టిఫికేట్ మస్ట్ బి కెప్ట్ రెడీ ఫర్ బై ద క్యాండిడేట్ ఫర్ ద వెరిఫికేషన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పోల్ క్లైంబింగ్ టెస్ట్ బిఫోర్ ఫైనలైజేషన్ సెలక్షన్ లిస్ట్ అంటే పోల్ క్లైమింగ్ వెళ్లే ముందు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ టైమ్ కి ఇది కంపల్సరీ కావాలండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ కావాలి ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికేట్ సరిపోతుంది స్కూల్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ కావాలి స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఒకటో తరత నుంచి ఏడో తరత వరకు కావాలి అలాగే ఐటీ అండ్ ఇంటర్ వొకేషనల్ సర్టిఫికేట్ విత్ మార్క్స్ అంటే ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ ఈ ఎగ్జామ్ కి ఏదైతే మెయిన్ క్వాలిఫికేషన్ ఉందో అది కంపల్సరీగా ఉండాలండి సో అలాగే ద ఫాలోయింగ్ సర్టిఫికేషన్ షుడ్ బి అప్టైన్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ డిస్కౌంట్ పర్ఫామ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ లేటెస్ట్ కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ కావాలి ఒకవేళ మీరు బీసీ అయితే నాన్ క్లీన్ మెరీ సర్టిఫికేట్ కావా
అలాగే రిజర్వేషన్ టు ద డిస్టిక్ క్యాండిడేట్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి జాగ్రత్త వినండి రిజర్వేషన్ టు ద డిస్టిక్ క్యాండిడేట్స్ అంటే ఏ డిస్టిక్ ఎలా వస్తారు అనేది ఎలా చూస్తారంటే మీ స్టడీస్ స్టడీ బట్టి అండి మీరు ఒకటో తరత నుంచి ఏడో తరత వరకు ఎక్కడ చదివారు అనే దాన్ని బట్టి మీ లోకల్ డిస్టిక్ డిసైడ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు భువనగిరిలో చదివారు అనుకోండి ఒకటి నుంచి ఏడో తరగతి మీ లోకల్ డిస్టిక్ భువనగిరి అవుతుంది ఆ కండిషన్స్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం అండి ఏ క్యాండిడేట్ ఫర్ ద డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ టు ఎనీ పోస్ట్ షాల్ బి రిగ్రెటెడ్ యాజ్ అ డిస్టిక్ క్యాండిడేట్ ఇన్ రిలేషన్ టు ద డిస్టిక్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ ఈ కింద ఇచ్చిన ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ ప్రకారంగా మీరు ఏ డిస్టిక్ చెందుతారని వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారండి ఈ డిసైడ్ చేసేది మీరు చెప్పరండి కంప్యూటర్ చెప్తుంది మీరు మీ డిస్టిక్ ఒకటో తరగతి ఎక్కడ చదివారు రెండో తరగతి ఎక్కడ చదివారని మీరు ఎంటర్ చేస్తే చేస్తున్న కొలది మీ డిస్టిక్ ఏంటి అనేది చెప్తుంది అండి అది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇది వేద క్యాండిడేట్ స్టడీడ్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ రెగ్నైజ్డ్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఎనీ కాంపిటెంట్ అథారిటీ ఇన్ సచ్ డిస్టిక్ ఏరియా ద పీరియడ్ నాట్ లెస్ దాన్ ఫోర్ కాన్జిక్యూటివ్ అకాడమిక్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ వన్ క్లాస్ టు సెవెన్ మీరు నాలుగు సంవత్సరాలు ఇక్కడ వరుసగా చదివారు అది మీ లోకల్ డిస్టిక్ చూపిస్తుంది అది ఒకటో తరత నుంచి ఏడో తరత వరకు చూస్తారని క్లియర్ గా చెప్పారండి ఇక రెండో పాయింట్ అంటే రెండో విధంగా ఏ విధంగా అవ్వచ్చు అంటే వివిధ క్యాండిడేట్ స్టడీ స్టడీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ రెగ్యులేటెడ్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏమైంటే అదార్టీ అప్ టు సెవెంత్ క్లాస్ ఇన్ టూ ఆర్ మోర్ డిస్టిక్ అంటే మీరు ఒకటేమో రంగారెడ్డిలో చదవచ్చు ఇంకో క్లాస్ ఏమో నల్గొండలో చదవచ్చు ఇంకో క్లాస్ ఏమో భువనగిరిలో చదవండొచ్చు సో వాళ్ళకి ఎలా డిసైడ్ చేస్తారంటే టూ ఆర్ మోర్ డిస్టిక్ విచ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద డిస్టిక్ వేర్ క్యాండిడేట్ స్టడీ లాస్ట్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ అ డిస్టిక్ ఏరియా అంటే మీరు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క డిస్టిక్ లో చదివారు అనుకోండి లాస్ట్ ఏ డిస్టిక్ లో చదివారో ఆ డిస్టిక్ మీకు లోకల్ ఏరియా అవుతుందండి అలాగే ఇన్ కేస్ వేర్ ద క్యాండిడేట్ యాజ్ స్టడీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ రెగ్నైజ్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ చూడండి వేర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ టు సెవెంత్ క్లాస్ ద డిస్టిక్ వేర్ ఈ యాజ్ స్టడీ ఫర్ ద మినిమం టైమ్ పీరియడ్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ ద డిస్టిక్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్ అంటే ఇక్కడ మీరు మాక్సిమం ఎందులో చదివారో అది మీకు లోకల్ డిస్టిక్ కింద వస్తుందండి అంటే మీరు రెండు సంవత్సరాలు ఒక దగ్గర రెండు సంవత్సరాలు ఒక దగ్గర మూడు సంవత్సరాలు ఒక దగ్గర చదివారు అనుకోండి మూడు సంవత్సరాలు ఏదైతే చదివారో అది మీకు లోకల్ డిస్టిక్ కింద వస్తుందండి ఇక ఫోర్త్ పాయింట్ ఏం చెప్తుందంటే సిమిలర్లీ ఇఫ్ ద క్యాండిడేట్ ఈస్ నాట్ స్టడీడ్ అప్ టు సెవెంత్ క్లాస్ ఇన్ ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే మీరు సెవెంత్ క్లాస్ వరకు ఎయిత్ క్లాస్ వరకు చదవకుండా డైరెక్ట్ గా మీరు టెన్త్ క్లాస్ కట్టవచ్చండి అవకాశాలు ఉంత ముందు ఉండేవి ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయేమో అయితే అలాగా చేసిన వాళ్ళకి లోకల్ డిస్టిక్ ఫామ్ లో పనిచేయదు కాబట్టి వీళ్ళకి ఏం చెప్తున్నారంటే చూడండి బట్ ఏ క్యూడ్ హైర్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ద ప్లేస్ వేర్ ద క్యాండిడేట్ రెసిడెంట్ ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ విల్ బి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ అండ్ డిస్టిక్ క్యాండిచర్ ఇక్కడ అర్థమైంది కదండి మీరు డైరెక్ట్ గా టెన్త్ క్లాస్ గానీ ఐటీ గానీ చదువు ఉంటే వన్ టు సెవెంత్ క్లాస్ చదువు ఉండకపోతే మీరు మీ ఐదు మీ వయసు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అది మీకు లోకల్ డిస్టిక్ కింద వస్తుందండి ఓకే అర్థమైంది కదండి ఇక ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఇన్ కేస్ వేర్ ద విజువల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అండ్ ఇయరింగ్ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్ స్టడీడ్ ఇన్ ద స్పెషల్ స్కూల్స్ మెన్ ఫర్ దెమ్ ద ఆర్డినరీ రేజింగ్ ప్లేస్ ద పేరెంట్స్ సచ్ ఆఫ్ విజువల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అంటే మీ పేరెంట్స్ ఎక్కడైతే ఉంటున్నారో మీరు వేరే వేరే స్కూల్ ఉంటాయి కానీ స్పెషల్ స్కూల్ ఆ స్కూల్ లో ఆ డిస్టిక్ లో ఉండకపోవచ్చు పక్క డిస్టిక్ దాని కోసం మీరు వెళ్ళి చదవచ్చు వాళ్ళ కోసం ఏం చెప్తున్నారంటే మీ పేరెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నారో ఆ డిస్టిక్ మీకు లోకల్ డిస్టిక్ అవుతున్నారు సో ఇక్కడ డిస్టిక్ కవర్డ్ ఏ ఇచ్చారంటే మహబూబ్ నగర్ వనపర్తి నాగర్కోల్ అలాగే గద్వాలు నారాయణపేట నల్గొండ భువనగిరి భువనగిరి యాదగిరి సూర్యపేట మెదక్ సిద్దిపేట సంగారెడ్డి వికరాబాద్ రంగారెడ్డి మేడ్చల్ మేడ్చల్ అండ్ మల్కాజ్గిరి అండ్ హైదరాబాద్ డిస్టిక్ ఇవి మీకు ఈ టిఎస్ఎస్పి డిసిఎల్ అండర్ లో వచ్చిన డిస్టిక్ అండి ఇక్కడ చూడండి ఒక పాయింట్ ఇచ్చారు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ విల్ నాట్ బి యాక్సెప్టెడ్ ఇఫ్ ద క్యాండిడేట్ హాస్ స్టడీడ్ ఇన్ ద ఎనీ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అప్ టు సెవెంత్ క్లాస్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ సచ్ క్యాండిడేట్ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఇన్ వేరేబుల్లీ అంటే మీరు ఒకటి నుంచి ఏడో తరగతి వరకు చదివి మీరు చదవలేనట్టు చూపిస్తే మాత్రం కుదరదండి కంపల్సరీ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ చూపిస్తే కుదరదు కంపల్సరీగా స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఉండాలని చెప్తున్నారండి అయితే మీకు దీనికి సంబంధించ
ఈ సిలబస్ ఏంటి ఎగ్జామ్ ఎలా జరగబోతుందని ఇంతకుముందు చెప్పిన వీడియోలు మీకు లింక్ పెడతాను అది చూడండి సో ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమన్నా చూద్దామండి ఇది ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ అండి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కాదు ఓఎంఆర్ షీట్ ఉంటుంది ఓఎంఆర్ షీట్ మీద మీరు ఎగ్జామ్ రాయాలండి సో నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను టోటల్ మార్క్స్ హండ్రెడ్కి ఉంటాయండి అందులో ఎయిటీ మార్క్స్ వచ్చి మనకి రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంటాయండి అలాగే వెయిటేజ్ మార్క్స్ మాక్సిమం అప్ టు ట్వంటీ మార్క్స్ ఫర్ ద అటెన్స్ అండ్ అవుట్ సోర్స్ పర్సనల్ ఎంగేజ్ త్రూ సొసైటీస్ పర్మిటెడ్ బై ద కోఆపరేట్ ఆఫీస్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ టీఎస్ ట్రాన్స్కో టీఎస్ ఎస్పీడీసీఎల్ టీఎస్ ఇండియన్ వర్కింగ్ ఏజ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ఈజ్ ద నోటిఫికేషన్ అండ్ హ్యావింగ్ రిలవెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ హూ క్వాలిఫై ద రిటర్న్ టెస్ట్ ఇండికేటెడ్ ఐటమ్స్ సి అండి ఇక మినిమం క్వాలిఫై మార్క్ చూసుకుంటే ఓసీకి ఫార్టీ పర్సెంట్ అండి బీసీకి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి ఎస్సీ ఎస్టీకి థర్టీ పర్సెంట్ అండి సో దీని ట్రైనింగ్ అండ్ ప్రొబేషన్ చూసుకుంటే టూ ఇయర్స్ అండి టూ ఇయర్స్ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్రొబేషన్ ఉంటుంది సో దీని సర్వీస్ బాండ్ వచ్చి ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ బాండ్ కంపల్సరీగా రాయాలి సో బ్రేకప్ వేకెన్సీస్ ఇచ్చారండి ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్ అలాగే నారాయణపేట నాగర్కోల్ గద్వాల్ నల్గొండ సూర్యపేట యాదగిరి మేదక్కెలకు ఇవ్వడం జరిగిందండి మొత్తం పోస్టులు ఏ డిస్టిక్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఏ కమ్యూనిటీకి ఎన్ని ఉన్నాయని ఇక్కడ క్లియర్ ఇచ్చారండి ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ పర్సెంట్ టు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది లోకల్ అండి అంటే ఈ ఫిఫ్టీ టూ పోస్టులు ఉన్నాయి కదండి ఇవి మహబూబ్ నగర్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ చెందుతాయండి ఓసీలో అలాగే బీసీఏలో ఏడు బీసీబీలో పది బీసీసీలో ఒకటి బీసీడీలో ఏడు బీసీఈలో నాలుగు ఒకవేళ మీకు మీ కేటగిరీకి ఇక్కడ జీరో ఉంటే మీరు ఓపెన్ కేటగిరీలో మీరు అప్లై చేసుకోవాలండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎస్సీ మహబూబ్ నగర్లో ఓపెన్ కేటగిరీలో చూస్తే ఒకటి ఉంది లేదంటే మీరు ఓసీలో త్రీ పోస్ట్ కూడా పోటీ పడవచ్చు అండి సో నాన్ లోకల్ వైజ్ గా ఎలా చూస్తారంటే మీకు వచ్చిన ర్యాంక్ ప్రకారం అండి మీరు నాన్ లోకల్ గా సెలెక్ట్ అయ్యారా లోకల్ గా సెలెక్ట్ అయ్యారా మీకు వచ్చిన మెరిట్ ర్యాంక్ బట్టి ఉంటుందండి సో టోటల్ ఇక్కడ మనకి అన్ని దిక్కల అన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి టోటల్ పోస్టులు మనకు వచ్చి రెండు వేల ఈ రెండు వేల ఐదు వందల పోస్టులు అండి ఏ కేటగిరీకి ఎన్ని ఉన్నాయని క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది ఓసీకి ఎన్ని అందులో లోకల్ కెన్ని నాన్ లోకల్ కెన్ని కూడా మీరు చూడవచ్చు అండి ఇక్కడ సో ఈ సిలబస్ గురించి నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది మనకి ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎలక్ట్రికల్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అండి జనరల్ నాలెడ్జ్ మొత్తం తెలంగాణ సంబంధించి ఉంటుంది ఎగ్జామ్ టైం వచ్చి వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అండి అంటే టూ అవర్స్ ఎగ్జామ్ అండి సిలబస్ గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాం అండి ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియోలో చేశాను ఆ వీడియో లింక్ ఇస్తాను మీరు అది చూడవచ్చు సో ఎన్ఎక్స్ఏ త్రీ ఏంటంటే మీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండి మీరు ఎలా ఫిల్ చేయాలి అప్లికేషన్ అనేది దాని గురించి క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ఇది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అప్లై చేసే ముందు ఒకసారి ఈ పేజ్ అంతా మీరు ఒకసారి చదువుకోండి నేను ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ కోసం వీడియో చేస్తాను దాని ద్వారా మీరు ఆన్లైన్ అప్లై ఆన్లైన్ వీడియో మీరు చూసి మీరు ఆన్లైన్ లో అప్లై చేయవచ్చండి సో ఇదండి వీడియో ఈ నోటిఫికేషన్ అయితే మనకి ఇరవై రెండు పేజీల నోటిఫికేషన్ ఉందండి మీకు నేను చెప్పింది అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అయితే మెయిన్ అందరు ఇంపార్టెంట్ కామన్ అడిగే క్వశ్చన్ కామెంట్స్ లో అదర్ స్టేట్ వాళ్ళు అప్లై చేయవచ్చా అదర్ స్టేట్ వాళ్ళు అప్లై చేయకూడదు అని ఇక్కడ లేదు అప్లై చేయవచ్చు అని కూడా ఇక్కడ లేదండి నోటిఫికేషన్ లో మనకి అది క్లారిఫై అవ్వాలంటే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లో మీరు అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఈ లోకల్ నాన్ లోకల్ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నప్పుడు మన మన డిస్టిక్లు అంటే అదర్ డిస్టిక్లు కూడా వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ డిస్టిక్లు కానీ కర్ణాటక కానీ వస్తే మీరు అప్లై చేసుకోవడానికి అవుతుంది అయితే అలా రాదండి ఇక్కడ మీరు నాన్ లోకల్ అని డైరెక్ట్ గా అప్లై చేసి అవకాశం ఇస్తే మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఛాన్స్ లేదండి సో ఇదండి ఈ వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ నా వర్షన్ గంటల సైనింగ్ అవుట్